Людмила Ковалева, дружбарин. Грачи читают письма. Папа, конечно, говорил, что девочки могут немного опаздывать на встречу. Но как это немного? Уже слишком много. Хрюндик спрыгнул с подоконника и печально вздохнул. Каждое утро, начиная с 1 марта, он просыпался с надеждой с весной. На встречу с весной. Но каждый раз видел одно и то же. Снег, голые беззащитные деревья, рычаг который никак не мог снять с себя тесную ледяную шубу. На календаре было уже 17 апреля. Ну где она ходит? Может быть, она заблудилась? Спросил он у Чешека. Когда они вместе, в который раз и без особой-то уже радости катились с горки на станке. Да с чего бы? Она сюда уже не меньше восьми лет ходит. Когда ты родился, она же уже была. Значит, хорошо знает дорогу, убеждал его друг. Ну мало ли. Она ведь разощалась, когда с юга прилетают ли птицы, а сейчас их нет. Вдруг она просто не знает, что надо идти и куда вообще идти. Хм, действительно, тогда давай напишем им, чтобы поторапливать. А то понимаешь ли, там сидят на своих югах, в море купаются, загорают, а мы тут их в сугробе ждем. Давай, загорелся идеей Хрюнтик. А ты их адрес знаешь? А чего тут знать? Юг птицам. Проще простого. И то верно. Тогда на почту. Когда письмо было отправлено, он правда, сначала очень удивился, но потом вспомнил, что для птиц существует специальная почта. И торжественно отдал конверт своему коту. Хрюндик немного успокоился, но воодушевленный чешек решил на этом не останавливаться. Знаешь, я думаю, одного письма недостаточно. Надо послать два, поинтересовался Хрюндик. Нет, но дело в том, что мы рассмотрели только один вариант про птиц. Что если весна не приходит не поэтому? Ее украли? С пугом спросил Хрюнтик, вспоминая новогодний спектакль, в котором противная баба Яга держала в заперти снегурочку. Чешек сморщил лоб, задумчиво почесал затылок, а потом успокоил друга. Не думаю, родители читают газеты, а там про одни плохие новости пишут. Они бы сразу узнали про похищение. А что же тогда? Ну, вариантов несколько. Чешек деловито сложил руки и изобразил задумчивый вид. Природа и погода могли просто забыть, как должны выглядеть в это время года. Как забыть? Ахнул Хрюндик. Это же не молоко купить все-таки. Что у них, модных журналов нет? Они же девочки, значит, всегда заботятся о том, как выглядят, добавил он, подумав о Пуше. Ну как, как? Принялся за рассуждение Чешек, не теряя задумчивого вида. Ему казалось, что так он похож на великого сыщика. Сидят такие вдвоем, разговаривают разговоры, а на календарь и не взглянут. Так, посмотрят иногда в окно, а там зима, ну и ладно, думают. «Я знаю, что делать!» – воскликнул Хрюндик. «Раз они такие невнимательные, надо напомнить им, как выглядит весна. Целый день ребята, подключив... Пушу, Пухлика и даже Тусю, кот в это время уминающий обед, сказал, что он в зимней спячке. Рисовали портреты, весны, зеленые лужайки, расцветающую сирень, капель, отправляющие льдинки в плавание, просыпающихся зверьков, как кота, конечно, тоже. А потом вместе развешивали их по всей округе. Мало ли куда именно взглянут погода и природа. Дядюшка Клюкс... А, как всегда, а, против, но ребята пообещали, что обязательно снимут листочки и наведут везде порядок, когда весна наконец-то наступит. Но ее опять не было. Хрюндик так расстроился, что чуть не заболел. «Ты не переживай, ты так!» – пытался приободрить его чешек. Хотя по нему было видно, что он и сам расте. Рял уже всю уверенность. Мы обязательно что-нибудь еще придумаем. Можно, например... Тут он замолчал, и его лицо словно просияло. Можно самим растопить весь снег. Да ты что? Это просто невозможно, отмахнулся от него хрюндик. А вот и посмотрю, не унимался выдумщик. Мы возьмем из дома все обогреватели, все свечи и лампы, и вынесем их на улицу. Вот это да! Хрюндик стал проникаться идей. Тогда чего мы тут стоим? Давай готовить планы хрестановки. Завтра начнем. 
Ночью Хренди рисовал планы и схемы размещения обогревателей. Сюда не дотянется шнур. Значит, надо поставить свечи. А вдруг загорятся деревья? Пожара никак нельзя допускать. Тогда лучше лампа на батарейках. Заснул он прямо за столом. Папа бережно перенес его в кровать, где он сладко посапывал до самого обеда. «Я что, проспал?» – Хрунтик скрочил на ноги и начал спешно собираться. Но когда он выбежал на улицу с обогревателем на перевес, то так и застыл. Весна пришла. На тающем снеге, похожем уже больше на мокрый сахар в блюдце, прогуливались, словно никуда не улетали грачи. С крыши срывались сосульки, превращаясь в сотни драгоценных хрусталинок. Солнце наконец-то выбралось из сметаны облаков, умылось и улыбалось всем вокруг. «Она, она пришла!» – прошептал Хрюндик. И тут же закричал во весь голос. «Получилось! Весна пришла!» Он бросил обогреватель и поспешил к Чешуку. Надо было поскорее похвалить его за работу. Пока Хрюндик спал, он остопил столько снега. «Чешек, Чешек, выходи, герой!» – тарабанил он в окно. Но тут бы... Навелся только спустя несколько минут, растерянный и совершенно сонный. «Ты что, тоже проспал?» – с удивлением спросил Хрюнтик. «А кто же тогда все это сделал?» Он показал на стремительно, словно чего-то испугавшись, убегающий ай, снег. «Я всю ночь писал предупреждения, которые хотел поставить у лампочек, чтобы нечаянно никто не обжегся и, наверное, нечаянно заснул». Сам не знаю, что тут без нас произошло. Может быть, и тут он присмотрелся к проходящему мимо Грачу. Птицы все же получили наше письмо. После этих слов Грач повернул к ним голову и многозначительно каркнул. И точно, вот кого значит, весна больше всего слушает, заулыбался Хрюндик. Когда друзья вдовольно любовались припозднившейся весной, она решила сделать вид, что ничего не произошло. Пришла она вовремя, а значит и извиняться не за что. Хрюндик поспешил на рынок за творожком. Надо было поблагодарить почтальонского кота. Хорошая работа.